வெல்கம் டு மை கிச்சன் டைரி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் ஹாய் இன்றைக்கி நான் காட்ட போகிறது ரசம் அதாவது ஃபங்க்ஷன்லாம் ரசம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அந்த மாதிரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு புளி லெவன் சைஸ்க்கு எடுத்து கரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடுகு உளுத்த மறுப்பை கொஞ்சம் தாளிக்கிறதுக்கு காஞ்ச மிளகா பெருங்காயம் தக்காளி அர தக்காளி கருவாப்பில் பச்சை மிளகா ஒன்று வடகம் இருந்தால் போடுங்க இல்லைனா பரவாயில்ல இஞ்சி ஒரு துண்டு பூண்டு ஆறு பல் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா சீரகம் ஒரு ஸ்பூனு மிளகு ஒரு ஸ்பூனு இதெல்லாம் மிக்சியில் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு ரசப்பொடி எல்லாம் தேவையே இல்லை ஈஸியாக இந்த ஐட்டம்ஸை வச்சியே செய்யலாம் இப்போ கடாய் சூடாகிடுச்சு ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அது நல்லா காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு எல்லாம் போட்டுட்டு தாலிக்க எடுத்து வச்சுருந்த காஞ்ச மிளகா பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சி வந்ததும் படகோ பச்சை மிளகா கூடவே கருவேப்பிலையும் போட்டுட்டு மிக்சியில் அரைச்ச சீரகம் மிளகு பூண்டு காஞ்ச மிளகா இஞ்சி அது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்ல பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அது கூடவே அரை தக்காளி கட் பண்ணி வச்சதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் உப்பு கூட அதுலேயே போட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கினதும் கரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த புளி தண்ணியும் அதில் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரசம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் இதில் ஒரு கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணியை ஊற்றிட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு அதில் துருவுன தேங்காய் கொத்தமல்லி கால் ஸ்பூன் வெல்லம் இல்லைனா சர்க்கரை போட்டு இறக்குனீங்கன்னா ரசம் நல்ல வாசனையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ